హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో సౌండ్కి సంబంధించిన సెకండ్ పార్ట్ ఆర్ థర్డ్ పార్ట్ అంటే వేవ్స్తో కంప్లీట్ కలుపుకుని థర్డ్ పార్ట్ సో మీలో ఎవరైనా ఆ పార్ట్ చూడకపోతే కంపల్సరీ చూడండి అప్పుడే మీకు ఈ వీడియో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అసలు నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను లేకపోతే ఇదేదో సోదిలా ఉంటుంది అనమాట సో కంపల్సరీ అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఫిజిక్స్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి చూస్తే మంచిదే లేదా కనీసం వేవ్స్ తర్వాత సౌండ్కి సంబంధించి ముందు పార్ట్ ఆ రెండు వీడియోస్ చూడండి సో ఇప్పుడు సౌండ్ గురించి అంటే ఆల్రెడీ అయిపోలేదా ఇంకా ఏమైనా ఉందా అనుకునే వాళ్ళకి ఈ వీడియోలో అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏం చెప్తుంది అంటే దేని గురించి మాట్లాడతాం అన్నది చూద్దాం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అండ్ తర్వాత రేంజెస్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ తర్వాత సోనార్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ బిట్లు ఎక్కువగా వచ్చే టాపిక్స్ సో సౌండ్ గురించి ఈ వీడియోతో అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది సౌండ్ టాపిక్ సో భయపడకండి సో సౌండ్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే అదే మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సౌండ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే క్యారెక్టర్ స్టిక్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇందులో మేజర్గా ఇంపార్టెంట్వి యాంప్లిట్యూడ్ సో యాంప్లిట్యూడ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ తర్వాత పిచ్ సో అదొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ ఇంకొకటి సర్ప్రైజ్ అనమాట లాస్ట్లో చెప్తాను సో ఫస్ట్ థింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో యాంప్లిట్యూడ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇది మనం ఆల్రెడీ కూడా డిస్కస్ చేసాం యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను మీకు యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంత ఎనర్జీ లెవెల్ అన్నది మనం ఇస్తున్నాం అన్నది సో లైక్ ఎంత ఎనర్జీ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒక వేవ్ ఇది అనుకుందాం సో ఇది మీ వేవ్ అనుకుంటే సో మ్యాక్సిమం పాయింట్ ఎంత హైట్ ఉంటే ఐ మీన్ ఎంత పాయింట్ ఉంటే అంత యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు సో యాంప్లిట్యూడ్ అసలు దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే లౌడ్నెస్ ఆ లౌడ్నెస్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నా కూడా యాంప్లిట్యూడ్ సో యాంప్లిట్యూడ్ అంటే మీరు బేసిక్గా ఒక ఫీమేల్ అండ్ మేల్కి సంబంధించి కనుక చూసుకున్నట్టయితే మేల్కి యాంప్లిట్యూడ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫీమేల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే అండ్ లయన్కి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది మనుషులతో కంపేర్ చేసుకుంటే సో ఏదాట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఐ మీన్ చాలా లౌడ్గా వినిపిస్తుంది అందుకనే సో లౌడ్నెస్కి కారణం ఏంటి యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉండటం బిట్లు రావచ్చు ఒకసారి క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి చూడండి ఫీమేల్కి తక్కువ ఉంటుంది యాంప్లిట్యూడ్ అన్నది కంపేర్టివ్ టు మేల్ మేల్కి లయన్తో చూసుకుంటే కంపారిటివ్లీ తక్కువ ఉంటుంది ఫీమేల్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది సో యాంప్లిట్యూడ్ అన్నది అలా ఉంటుంది అనమాట సో యాంప్లిట్యూడ్ అంటే నథింగ్ బట్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మీన్ అండ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ ఇన్ ద వేవ్ ఫామ్ సో ఇటు దీనికి సంబంధించి మీరు ఎంత ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇస్తే సో అంత ఎక్కువ హై అన్నది ఉంటుంది అనమాట యాంప్లిట్యూడ్ సో ఇంతకంటే ఎక్కువ డీటెయిల్ అక్కర్లేదు యాంప్లిట్యూడ్ గురించి నెక్స్ట్ థింగ్ యాంప్లిట్యూడ్ తర్వాత మనం దేని గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఇంటెన్సిటీ సో సౌండ్కి ఇంటెన్సిటీకి ఏంటి సంబంధం సౌండ్కి ఇంటెన్సిటీ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఇంటెన్సిటీ అసలు మీరు ఏ ఇంటెన్సిటీతో మాట్లాడారు అన్నది తెలియదు అంటే లైక్ సినిమాలు అంటుంటారు కదా హై పిచ్ అందుకో లేకపోతున్నారు సో హై పిచ్ సాంగ్స్ పాడేటప్పుడు కూడా వస్తుంది పిచ్ అని సో ఇంటెన్సిటీ అన్నది బేసిక్గా పిచ్ అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో పిచ్ అంటే ఆ పిచ్ కాదు సో పిచ్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఉమెన్స్ అమ్మాయిలకి ఇక్కడ కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు పిచ్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది అమ్మాయిలకి హై పిచ్ ఉంటుంది అనమాట కంపారిటివ్లీ మేల్స్కి ఓకే మేల్స్కి తక్కువ ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఇన్ఫాంట్స్ కానీ చిన్నపిల్లలకి అయితే అమ్మాయిల కంటే కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ చిన్నపిల్లల కంటే ఎక్కువ ఎవరికి ఉంటుంది మస్కిటోస్ మస్కిటోస్ ఉంటాయి కదా వాటికి ఐ మీన్ చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఒకసారి చూద్దాం ఎందుకంటే బిట్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది మేల్కి తక్కువ ఉంటుంది ఫీమేల్కి మేల్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సో హై పిచ్ అంటారు కదా అమ్మాయిలకి హై పిచ్ వాయిస్ ఉంటుంది అనమాట అబ్బాయిలకి ఎప్పుడు ఉండదు అమ్మాయిల కంటే ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండదు ఓకేనా అమ్మాయిలకి ఎక్కువ ఉంటుంది హై పిచ్ వాయిస్ సో అందుకే హై పిచ్ సాంగ్స్ ఎక్కువగా అమ్మాయిలు పాడుతుంటారు అనమాట అండ్ తర్వాత ఇన్ఫాన్స్ ఆర్ కిడ్స్ అంటే చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువ హై పిచ్ ఉంటుంది అనమాట ఫీమేల్తో పోలిస్తే అండ్ చిన్నపిల్లల కంటే కూడా మస్కిటోస్కి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది సో అసలు ఏంటి ఇంటెన్సిటీ కానీ పిచ్ కానీ అంటే ఏంటంటే పిచ్ పిచ్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే హై పిచ్ అన్నది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది వాయిస్ అన్నది శ్రిల్ లైక్ పీస్ గొంతు ఇట్లా అంటారు కదా సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాయిస్ అంటే ఒక ఐ మీన్ ఒక ఐ మీన్ లైక్ వెయిట్ ఉండదు ఆ వాయిస్కి లైక్ ఓకేనా సో ఇంకా దీన్ని ఎలా చెప్పాలి నాకు తెలుగులో రావట్లేదు సో శ్రిల్ వాయిస్ అంటారు లైక్ లైట్ థిన్ వాయిస్ థిక్ వాయిస్ అనుకోవచ్చు లైట్ థిన్
సో ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చాప్టర్స్లో మాట్లాడుకున్నాం కదా సో హై పిచ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది హై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఒకే చోట వేవ్స్ అన్నవి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటే వేవ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అదే మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటే వేవ్స్ తక్కువ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మీకు ఏమర్థమైంది ఫ్రీక్వెన్సీ హై పిచ్ అంటే పిచ్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇంటెన్సిటీ పిచ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ఇది మీకు ఆర్డర్ వచ్చేటప్పటికి ఇవి మనకి బేసిక్గా ఎక్కువగా వచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ పూర్తి వీడియోని కానీ ఈ పూర్తి క్లాస్ని కానీ మీరు చూడాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న ఫస్ట్ లింక్ పై క్లిక్ చేసి మన మెంబర్షిప్ ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అయ్యి చూడవచ్చు అనమాట ఈ క్లాసే కాదు ఇటువంటివి చాలా చాలా క్లాసెస్ చాలా చాలా సబ్జెక్ట్స్ మీద మన మెంబర్షిప్ ప్రోగ్రామ్లో రన్ అవుతున్నాయి అండ్ ఇంకా యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఏంటి బెనిఫిట్స్ అన్నవి చూడాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న సెకండ్ లింక్ పై క్లిక్ చేసి అసలు ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి జాయిన్ అయిన తర్వాత వీడియోస్ ఎలా చూడాలి అన్నవి తెలుసుకోవచ్చు అండ్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న ఫస్ట్ లింక్ పై క్లిక్ చేసి జాయిన్ అయ్యి ఈ వీడియోని అండ్ ఇలాంటి క్లాసెస్ అన్ని మీరు ఫ్రీగా వన్ మంత్ పాటు చూడొచ్చు సో కంపల్సరీ మెంబర్షిప్ అనేది తీసుకోండి